press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এস টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাদের সাথেই আছি আমি ডক্টর মাসুমা চৌধুরী শীতল আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে আপনাদের সুবিধার্থে ফোন নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি আরেকবার আমাদেরকে ফোন করুন নয় আট নয় পাঁচ চার চার তিন নয় আট নয় পাঁচ দুই তিন চার নয় আট নয় পাঁচ তিন নয় পাঁচ এছাড়া স্কাইপে লগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমেও শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় স্বাগতম ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক খুব কমন মানে এই ধরনের পেশেন্ট খুব সাধারণতই আমরা দেখতে পাই শুরুতে একটু শুনব যে হাঁটু ব্যথার প্রধান কারণটা কি আসলে হ্যাঁ হাঁটু আসলে শরীরের মানুষ শরীরের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জোড়া যেটা আমরা বলি সবচেয়ে লার্জেস্ট জয়েন্ট বডির ভিতরে তো হাঁটু সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রোগীগুলো পায় পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রাইটিস রোগের সবচেয়ে কমন যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস অথবা সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে হাঁটু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা হাঁটু ক্ষয়জনিত সমস্যা যদি আমরা বুঝাইতে চাই তো এই আর্থ্রাইটিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কমন হাঁটু ব্যথার তাছাড়া হাঁটু ব্যথার আরও লর্ডস অফ কজ আছে যেমন কোমর ব্যথা থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে হাঁটুতে যদি কোনো ক্যান্সার হয় বোন টিবি হয় টিবার কোলোসিস থেকে হতে পারে হাঁটু ব্যথা বার্সাইটিস থেকে হতে পারে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি যদি হয় হাঁটুতে সে সে থেকে হতে পারে অথবা অন্যান্য আরও আর্থ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সে থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে তো হাঁটু ব্যথার কারণগুলো যদি আমরা দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্টো আর্থ্রাইটিস তাছাড়া আপনার অন্য রোগ থেকে বিভিন্ন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড কলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অথবা বিভিন্ন ইঞ্জুরি এ সকল সমস্যা থেকেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে আচ্ছা তো আপনি তো বলছিলেন অনেকগুলো কারণের সমন্বয়ে আসলে হাঁটু ব্যথাটা হয়ে থাকে তো এছাড়াও কি কি কারণ আছে যেগুলো এক্সটার্নাল কারণ যেমন অনেক ইঞ্জুরির জন্য হাঁটু ব্যথা হচ্ছে তো ইঞ্জুরি থেকে আসলে হাঁটু ব্যথাটা কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ হাঁটু ব্যথা যেমন যদি কেউ আঘাত পায় সাজেস যদি কেউ প্লেয়ার হয় খেলার ক্ষেত্রে যদি মেল টেকনিক বা সাজেস কেউ কোনো ফুটবল প্লেয়ার যদি হলে সে যদি বল মানে যদি থ্রো করতে বা কিক করতে গিয়ে যদি তার মেল অবস্থানে থাকে পা ভুল অবস্থানে থাকে সেক্ষেত্রে হাঁটুতে ইঞ্জুরি হতে পারে যেমন দুইটা বড় বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে ইন্টারনালি যেটা অ্যান্টিরিও ক্রুসিট লিগামেন্ট এবং পোস্টেরিও ক্রুসিট লিগামেন্ট প্রায় ইঞ্জুরি হতে পারে অথবা যে কোনো আপনার খেলা হোক রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক যে কোনো চলাফেরায় যদি কেউ আঘাত পায় পড়ে যায় উঁচু স্থান থেকে পড়ে যায় লিগামেন্টগুলো ছেড়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে হাঁটু ল্যাকজেটি আসতে পারে হাঁটু ব্যথা হতে পারে হাঁটু মনে হয় যে হাঁটতে গেলে রুগী বলবে যে আমি পড়ে যাচ্ছি বা মনে হয় যে একদিকে হাঁটুটা চলে যেতে পারে বা পা বেঁকে যেতে পারে আর তাছাড়া যেটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুইটা আপনার মিনিসকাস আছে যে উপরের যে ফিমার যে টিবিআর উপরে যেভাবে বসানো থাকে ওখানে দুইটা বাটির মতো জিনিস আছে যেটার উপরে ফিমারটা লাগানো থাকে যেন শক অ্যাবজর্ভ হিসেবে কাজ করে তো ওই ফিমার ওই ওই আপনার মিনিসকাস দুইটা অনেক সময় টিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে তাছাড়া দুপাশে কিন্তু আপনার বাইন্ডিং কিছু লিগামেন্ট আছে অনেক সময় হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসে যে বছরের পর বছর পেন কিলার খাচ্ছে বা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে ইভেন অনেক সময় অপারেশনের কথাও বলে কিন্তু দেখা যায় যদি আমি ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে দেখা সিম্পল একটা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি জাস্ট তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদি পেন কিলার খেয়ে আর একটা সমস্যা তৈরি করলো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি ডায়াগনোসিসটা আগেই করা যেত কনফার্ম যে একটা ছোট লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে তো লিগামেন্ট ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে যদি শুধু কনফার্ম ডায়াগনোসিস আগেই করা যায় তাহলে ট্রিটমেন্টটা আর এতদিন এই সারা সিস্টেমিক পেন কিলার খেতে হতো না সারা মানে শরীরের ক্ষতি করতে হতো না জাস্ট ওই লিগামেন্টের ট্রিটমেন্টটা দিলে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করব একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক <laughs> আপনার হাইট এবং ওজন বলতে পারবেন জি আমি একটু ওভারওয়েট ডক্টর বলছে যে আর 27 কেজি ওয়েট কমাতে হবে আর কি 
আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন তো হাটু ব্যথার ওনার যেটা ক্লিয়ার বুঝেই যাচ্ছে আসলে ওনার স্ট্রেস পেইন হচ্ছে মানে যেটা বলল জি ডক্টর বলছে ওভারওয়েট তো হাটু এই ক্ষেত্রে যেটা হয় ওনার কিন্তু একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে বয়স 34 এই এই যে সাধারণত আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে না মানে যেটা আমরা বলছিলাম অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে না সাধারণত বিভিন্ন আপনার যদি জেনেটিক্যাল কোন আর্থ্রাইটিস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এন্ড কলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অথবা ইনফেকশন যেটা হতে পারে সেফটিক আর্থ্রাইটিস এই জাতীয় আর্থ্রাইটিস হতে পারে তবে ওনার ক্ষেত্রে না এটা হচ্ছে ওনার ওভারওয়েটের কারণে স্ট্রেস হচ্ছে বডির আমাদের শরীরের ওজন ক্যারি করে কোমর তারপরে হাঁটু তারপরে পায়ের উপর দিয়ে ওজনটা চলে যায় এখন যদি আপনার কারো যদি হাঁটু মাসেলের বা মাংসপেশির এবং হাড়ের যে পরিমাণ ওজন সে নিতে পারবে তার চেয়ে যদি অত্যধিক ওজন হয় তখন এই ক্ষেত্রে স্ট্রেস পেইন হয় যেটা হয় এবং এই স্ট্রেস পেইন হতে হতে এক পর্যায়ে দেখা যাবে কয়েকদিন পর বা কয়েক বছর পর ওনার ওখানে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে যেটা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস আসবে তখন আরও সমস্যা হবে এবং হাঁটু ফুলে যেতে পারে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় রোগী চলাফেরা করতে অসুবিধা হতে পারে তো দর্শক আপনার যে সমস্যাটা এটি স্ট্রেস পেইন আমরা বলে থাকি এখনও খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাকে অতি শীঘ্রই ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে ওজন কমানের আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওজন হয়ে থাকে ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি মানে চলাফেরা এক্সারসাইজ হাঁটা চলাফেরা না করলে পাশাপাশি অতিরিক্ত খাবার খেলে অথবা প্রয়োজন অতিরিক্ত যদি খাবার আপনি খেয়ে থাকেন অনেক সময় রুগী বলে আমরা একেবারেই খাই না কিন্তু আসলে ডায়েট যদি আপনি দেখেন যে সে হয়তো আরেকটা লোকের চেয়ে সে বেশি খায় তো সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওভার ডায়েট এবং আপনার ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি থেকে ওজন হয় আর দ্বিতীয় যেটা হরমোনাল কিছু প্রবলেম থাকে থাইরয়েড হরমোন থেকে হতে পারে তো সেটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে আপনার ওজনটা কমিয়ে ফেলতে হবে ওজন কমালে এবং আপাতত আপনি যদি প্রপার হয় কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিতে পারেন এই সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা এই সম্পর্কে একটু শুনব যে স্ট্রেস থেকে আচ্ছা অর্থাৎ স্ট্রেস থেকে আপনি যে বলছেন যে ডিজেনারেটিভ একটা চেঞ্জ আসছে এবং হরমোনাল একটা প্রবলেমও এখানে থাকতে পারে এই সম্পর্কে একটু শুনব একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালাম আমি শম্পা আমার বয়স হচ্ছে 27 আমি যদি বেশি একটু কাজ করি তাহলে আমার কোমরে নিচে একদম লোয়ার পোরশনে খুব ব্যথা হয় আর আর পায়ের গোড়ালি ইদানিং ব্যথা করতেছে আগে ছিল না এটা আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক দেখতে থাকুন ওনার যেটা ক্লিয়ার যে উনি আগে পাতলা ছিল বা হালকা ছিল এখন ওজন বেড়ে গেছে ওজন বেড়ে যাওয়ার থেকে এটা হয় আসলে ওজন বেড়ে গেলে যেটা খুবই কমন এটা আমাদের বারবার আমরা বলছি যারা ওভারওয়েট ওজন অবশ্যই কমিয়ে ফেলতে হবে অথবা যারা এখনও ওজন বাড়ে নাই তাদের সাবধান হতে হবে যেন ওজন না বাড়ে ওজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবার থেকেও খাবার ডায়েট চার্ট আছে অথবা ডায়েটে যারা আমরা ওজন কমানের অথবা এইসব ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বয়সটা যেটা বললো উনি 27 বছর বয়স এই সময় নিউট্রিশনটা অনেক বেশি জরুরি সেই ক্ষেত্রে ডায়েট চার্টটা অনেক বেশি মেইনটেইন করতে হয় এখানে আসলে জরুরি না আসলে একটা মানুষের গ্রোথ একটা এইজ আছে সাজেস জন্মর পর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিউট্রিশন দরকার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স ডায়েট দরকার কিন্তু আফটার এইটিন ইয়ার্স এবং স্পেশালি ওমেনদের ক্ষেত্রে এইটিনের পরে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভের পরে গিয়ে তাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ডায়েট চার্ট মেনে চলতে হবে অতিরিক্ত এখানে ডায়েটের ব্যাপার হচ্ছে আসলে আপনার রিচ ফুড যেন না খায় কেউ সাজেস কেউ যদি লাল মাংস খায় আমরা যেটা বলি চার পা পশুর মাংস এবং আপনার চর্বি জাতীয় খাবার ফাস্ট ফুড মানে যে সকল খাবার খেলে শরীরে ওজন তৈরি হয় এ সকল খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে সব সময় আপনার ফল মূল শাক সবজি এবং পরিমিত আহার করতে হবে প্রয়োজনে আহার করতে হবে আবার না খেলেও কিন্তু এনার্জি পাবে না কাজের সমস্যা হবে আর ওনার ক্ষেত্রে যেটা বুঝেই যাচ্ছে ওনার আসলে এখন মেকানিক্যাল কোমরের সমস্যা হচ্ছে তো এবং পায়ের যে তলায় যে ব্যথাটা হয় দুইটাই মেকানিক্যাল সমস্যা একটা হচ্ছে কোমর ওভারওয়েট প্লাস কাজ করে মহিলা মানুষ হতে নিচে বসে কাজ করতে হয় সামনে ঝুঁকে কাজ করতে হয় থেকে মেরুদণ্ডে ডিক্সের সমস্যা যেটা নাম আমরা বারবার বলছি যে ডিক্স প্রলাপস বা পি এল আই ডি এটা প্রায় হয়ে থাকে আর ওনার পায়ের তলা যেটা প্লান্টার ফেসাইটিস এই জাতীয় সমস্যা আমরা বেশি পেয়ে থাকি যে শক্ত কিছুতে পা ফেললে অথবা ঘুম থেকে উঠে পা ফেললে পায়ের তলা ব্যথা হয় তো এটা আসলে ওয়ান টাইপ অফ মেকানিক্যাল এবং ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা দুইটার চিকিৎসাই দর্শক আপনাকে 
प्रपार डायगनोसिस खूब जरूरी कोम मोटर एक एमआरआई कर ले समस्या क्लियर हो जाए पायर तला अनेक समय जो टैंडारनेस टेस्ट करी हमारे डॉक्टर प्रेसार दी बुझते परि जो कि समस्या ए दुटार क्षेत्र आपके प्रपार वे फिजिओथेरपी एंड रिहैबिलिटेशन ट्रिटमेंट कर लेना सर जाए एक क्षेत्र में पेनकिलार खावा मोटे उचित होना अपने स्पेशलिस्टे स्वर्णपन्न फिजिओथेरपी नीन आशा करी अपने भलो हो जा Click the subscribe button and press the bell icon.